gets it out. Nice cut and dish. Jumar Bahardo with the first goal for the Philippines. Breaking news mga kashaded. Hindi maglalaro si Jumar Bahardo para sa unang window ng Gilas versus Hong Kong and possibly versus Taiwan. Yan ang ipinaalam ni Coach Tim Cohn sa isang interview. Isang bad news ito para sa kampanya ng Gilas against Hong Kong and Taiwan. Pero on the other hand, it will pave the way na si Kai Soto na talaga ang magiging primary center. At kung napanood nyo ang ating previous vlog, ay na-envision natin na gagamitin ni Coach Tim Cohn ang unang window para kay Kai Soto. At mukhang magkatotoo ito dahil unang-una, enjoyed si AJ Edo at ngayon ay kinumpirma mismo ni Coach Tim Cohn na hindi maglalaro si Junmar Fajardo so leaving the Gilas team with only one legit center. Si Kai Soto na lang ang natitira at siguradong siya ang primary center para sa game natin versus Hong Kong and Taiwan. Finally, dumating na ang tamang panahon para kay Kai Soto sa Philippine team. Ito na ang simula sa malaking pagbabago sa Gilas at siguradong si Kai Soto na ang magiging primary center ng Gilas at malaking bagay ito sa development niya at sa kanyang NBA dream. Magandang panimula ito para kay Kai Soto dahil hindi pag-aanong kalakas ang makakalaban kaya magsisilbi itong practice game ng Gilas and to make sure na ma-integrate si Kai Soto sa system ni Coach Tim Cohn. And with this scenario ngayon, ay hindi na magiging problema ang playing time para kay Kai Soto. Ito talaga ang perfect scenario na kailangan niya. After sa TSF stint ni Kai Soto, na kung saan he dominated the competition against American players, ay nagiging malaking problema na niya ang playing time. Nagsimula ang kakulangan ng playing time ni Kai Soto noong pumirma siya sa NBA G League Team Ignite, na kung saan nakasama niya si na Jalen Green at Jonathan Kuminga at nang naglaro si Kai Soto sa NBL Australia para sa Adelaide 36ers ay playing time rin ang kanyang problema at kahit sa Japan Billig last season at sa Gilas under coach Chat Reyes ay playing time rin ang problema ni Kai Soto which is bound to change ngayon si coach Tim ko na ang head coach ng Gilas at mapapadali pa ang pag-maximize ni Kai Soto sa Gilas dahil sa kakulangan ng iba pang mga legit center. Wala kasi si na Junmar Fajardo at A.G. Edo at nag-iisang center na lang si Kai Soto. Well, nandyan pa naman si Japit Aguilar pero historically ay number 4 ang position ni Aguilar although if needed ay pwede rin siyang magsentro katulad ni na Kevin Kimbao at Carl Tamayo. Kaya hindi rin totally nag-iisa si Kai Soto na big man, pero in terms of their natural position, ay si Kai Soto lang ang center ngayon ng gilas at guaranteed na ang kanyang playing time. Siguradong starter si Kai Soto sa gilas at siguradong he will play heavy minutes na siya ang kailangan niya upang gumaling pa ng husto. Pero ang tanong, will Kai Soto take the challenge? Well, ito na ang matagal na hinihintay na sitwasyon ni Kai Soto. At siguradong hindi niya ito pakakawalan pa. Two big games ni Kai Soto against Hong Kong and Taiwan is enough upang makukuha pa niya ang kanyang confidence. Well, mataas na ngayon ang confidence ni Kai Soto galing sa isang career game sa Yokohama. Pero mas tataas pa ito in another level against Hong Kong and Chinese Taipei. Pero sayang lang at wala si Junmar Fajardo dahil dito sana natin makikita ang versatility ng team. Excited pa naman ang lahat sa tambalang Kai Soto and Junmar Fajardo na siguradong walang makakapiga sa Asia. Pero we have to give Junmar Fajardo a rest dahil na-injured siya during the finals sa PBA at mas kailangan siya sa mga future tournaments when the opponents are stronger. Pero kahit hindi maglalaro si na AJ Edo at Junmar Fajardo, ay tutungo pa rin sila with the whole team sa Hong Kong at sasama sa mga practices watching from the sidelines. At ang good news ay nag-practice na si Sergio Perez and he is raring to continue his success this time in Gilas jersey. At sa NBA naman, ang NBA All-Star ay all about Stephen Curry kontra Sabrina Ionesco. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, 
ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. Alam naman natin na si Stephen Curry at Sabrina Unesco ay mahuhusay na 3-point shooter. Ngunit ngayong weekend, matutuklasan natin kung sino ang pinakamahusay sa kanila. Si Stephen Curry ang shooting goat ay nananalo laban sa WNBA sharpshooter in a 3-point battle of ages na may 29 points. Si Sabrina Unesco, 26 years old, ay hindi gustong tumira from the women's 3-point line of 20 feet 6 inches. Instead, pinantayan niya sa playing field ang shot from the NBA line na 23 feet 9 inches pero ginamit niya ang WNBA ball. Pinahintulutan ang mga fans na bumoto kung sino sa kanilang dalawa ang unang titira. At ang resulta ay si Sabrina ang unang magsashot. May limang rack na merong limang bola na nakalagay sa iba't ibang parte sa gilid ng 3-point line. Apat sa mga rack ay may apat na standard na bola na may 1 point at isang money ball worth 2 points. Ang ikalimang rack ay puno ng mga money balls placed to the preference of each competitor. Nakuha ni Sabrina ang bawat tira mula sa unang rack at nagtapos siya ng may 26 points. At ito ay tied para sa mga pinakamataas na puntos ng gabi hanggang kinuha ni Stephen Curry ang control. Si Curry ay nagpakita ng galing sa pagtira in clutch, as he always does, thriving under pressure to make some crucial baskets on his last rack. At sa traditional three-point contest, defending champion Damian Lillard once again came out on top. Muling nanalo si Damian Lillard sa three-point contest. At sumali sa traditional three-point contest ay sina Malik Bisley, Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Damian Lillard, Lori Markkanen, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns, at Trey Young. In the end, si Damian Lillard, the Milwaukee Bucks All-Star Guard, successfully defended his three-point contest title. Siya ang nagiging first player to win back-to-back -back rounds since Jason Capuno did in 2007 and in 2008. At si Mac McClung ay pinagtanggol din ang kanyang titulo as slam dunk champion at hinamon siya ni All-Star Jalen Brown.